সৈয়দুন আলী সৈয়দুন আলী রদি আল্লাহ তালান হো আরে কি সুন্দর ব্যাখ্যা আমার তো মাঝে মাঝে মনে চায় ওরে আলী তোমারে যদি পাইতাম জড়ায় ধরে তোমার ললাটের মধ্যে এক কোটি শ্রদ্ধার চুমোয়কে দিতাম আসসালাম سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشنح لي صدري ويسر لي أمري وحن محبوط من لساني رب يزدني عن محبوط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ তালহমা থেকে যেটা সহি মুসলিমের একটি হাদিস অপর একটি হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছে আমার প্রতি একবার যে দুরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তালা তার প্রতি দশটি রহমত বর্ষণ করবেন যে দশবার পড়বে আল্লাহ তালা তার প্রতি একশোটি রহমত বর্ষণ করবেন যে একশো বার দুরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তালা তার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে লিখে দিবেন সে জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্ত অবশ্য হাদিসের একজন মহান ইমাম আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি রহমাহ তালা এ হাদিসটিকে জয়ীফ হাদিস বলেছেন সুতরাং আসন আমরা সকলে প্রাণ খুলে জবান খুলে আবেগ ভালোবাসা নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি 
আমরা সকলে দরুদে ইব্রাহিম পড়ি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম একজন আধ্যাত্মিক সাধক আল্লামা আলহাজ হজরত মৌলানা মরহম দলওয়ার হোসাইন আনসারি নব্বর আল্লাহ মরকাদাহ ওজাল আল জন্নত মসুয়াহ তার প্রতিষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত এই ইসলামী মহাসম্মেলনের আজকের সমাপনী দিবস এই তিন দিনব্যাপী আজিম ও শান এই ইসলামী মহাসম্মেলনের পরম শ্রদ্ধাভাজন কর্ণধার এই দরবারের গদিনী সিং পীর সাহেব আল্লামা আলহাজ হজরত মৌলানা আবুল হাসান আনসারি দামাদ বরকাত আলিয়া অন্যান্য মহাজাজ মহতরম উলামায় কেরম আইমতুল মসাজি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত জাকিরিন শাকিরিন দিনদার ইমামদার পরহেজগার মুসল্লিরা আমি সকলের প্রতি শ্রেণী মোতাবেক শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও স্নেহ জ্ঞাপন করছি আসুন আমরা সকলে মিলে আল্লাহ তালার শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ যে রব্বে করিম আমাদেরকে এই দিনই জলসা এই ইসলামী মহাসম্মেলনে আসার এই ইসলামী মহাসম্মেলনে বসার আলোচনা করা অথবা আলোচনা শোনার সৌভাগ্য যে মহান মাহবুদ আমাদেরকে দান করলেন আমরা তার দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করেছি আবারও করছি পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমি কোরআনুল করিমের তিন নম্বর সুরা আল ইমরান এই তিন নম্বর সুরা থেকে একটি মাত্র আয়াত মোকাদ্দাসা একশো দুই নম্বর আয়াত এই আয়াত মোকাদ্দাস আমি আপনাদের সামনে তেলবাদ করেছি এর সরল বঙ্গ অনুবাদ আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াহাল্লাদিনা আ মানু ওহে তোমরা যারা ইমান এনেছ বিশ্বাস স্থাপন করেছ ইত্যাকুল্ল আল্লাহকে ভয় কর হক্ক তুকি যেমনটি ভয় করা দরকার অথবা ওহে তোমরা বিশ্বাসী যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছ তাকওয়া অবলম্বন কর যেমনটি করা দরকার বা যেমনটি করা উচিত ওলা তমু তুন্না আর তোমরা মৃত্যুবরণ করো না ও আত মুসলিম মুসলমান না হয়ে এই হচ্ছে আয়াতের শাব্দিক ভাব অর্থ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তালার তকোয়া অবলম্বন করো যেমনটি তকোয়া অবলম্বন করা দরকার আর তোমরা মরিও না মৃত্যুবরণ করিও না তবে মরতেই যদি হয় তাহলে তোমরা মুসলমান হয়ে মরো এই হলো আয়াতের শাব্দিক এবং ভাব অর্থ আল্লাহ তালা কোরআন করিমের মধ্যে তকওয়ার কথা অনেক জায়গায় অনেক জায়গায় আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন তকওয়া হচ্ছে সফলতার চাবিকাঠি এই দুনিয়ায় টাকা পয়সা ধন দৌলতের মালিক হলে আমরা বলি লোকটা সফল হয়েছে এই দুনিয়ায় ক্ষমতা বৃত্ত বৈভবের মালিক হলে আমরা বলি লোকটা সফল হয়েছে আল্লাহ তালার কাছে সফলতার ব্যর্থতা টাকা পয়সা ধন দৌলত অথবা ক্ষমতা প্রাপ্তি এর মধ্যে সফলতার ব্যর্থতা নিহিত নয় 
আল্লাহর কাছে সফলতা হলো পরকালীন জীবনে পরিত্রাণ পেয়ে যাওয়া সুবাহ আল্লাহ পরকালীন জীবনে যারা পরিত্রাণ পেল না তাদের জীবন মোটেই সফল হলো না এই জন্য আল্লাহ তালা বলেন অবিশ্বাসীরা পরকালীন জীবনে মুক্তি পাওয়ার জন্য না জাতের জন্য সব থেকে বড় চাবি হলো সফলতার সব থেকে বড় মাধ্যম হলো তকোয়া ওই তকোয়া অবলম্বন করো মুক্তি হও যেমনটি হওয়া দরকার সেইভাবে পুরাপুরি অর্ধেক মুক্তি নয় নাম কাওয়াস্তে মুক্তি নয় কথার কথায় মুক্তি নয় যেমনটি হওয়া দরকার ওই রকম মুক্তি তোমরা হও অবশ্য আল্লাম ইবনে কাসির এখানে অনেকগুলো ব্যাখ্যা আল্লাহ ইবনে কাসির এনেছেন যে এখানে আল্লাহ তালা কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা হলো আল্লাহ তালার এতাহাত করার জন্য বলেছেন এবং আল্লাহ তালার অভাব্ত না হওয়ার জন্য আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তালার জিকির করার জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালাকে ভুলে না যাওয়ার জন্য বলেছেন আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করার জন্য বলেছেন আল্লাহ তালার সঙ্গে কুফুরি না করার জন্য বলেছেন অর্থাৎ আল্লাহর এতাত শরিয়তের এতাত পাবন্দি অনুগত হওয়া আর শরিয়তের খেলাফ না চলা তাহলে তিনটা বিষয় এখানে আল্লামা ইবনে কাসির এই আয়তের তিনটি ব্যাখ্যা এনেছেন সেটা হলো যে তোমরা এতাহাত করো আল্লাহর দিনের শরিয়তের আর তোমরা এর বিরোধিতা করিও না আল্লাহর জিকির করো স্মরণ করো আল্লাহর জিকির আল্লাহর স্মরণ ভুলে যেও না তাহলে প্রকৃত তাকোয়া কাকে বলে এর ব্যাখ্যা আল্লাহ ইবনে কাসির কয়টা ব্যাখ্যা করলেন বলুন তো তিনটা ব্যাখ্যা আল্লাহ তালার এতাত করা শরিয়তের এতাত করা অনুসরণ করা আল্লাহ যেভাবে বিধান দিয়েছেন সেইভাবে যথাযথ বিধান মেনে চলা এবং এই বিধানের খেলাফ না করা আর আল্লাহ তালার জিকির করা আল্লাহর জিকিরের মধ্যে আল্লাহ নাম জপন এটা জিকির কোরআন তেলওয়াত আল্লাহর জিকির নামাজ আল্লাহ জিকির এই জিকিরগুলো করা ফলা ইয়ানসা ভুলে না যাওয়া অর্থাৎ আত্মবিশ্রুতি না হওয়া যার দিলের মধ্যে যার ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর জিকির নাই স্মরণ নাই সেজন্য আল্লাহকে ভুলে গেল এটা না হওয়ার জন্য আর আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করার জন্য বলেছে বেশি বেশি করে আল্লাহর শুক্রিয়া যারা আদায় করল আল্লাহর কুফুরি যারা আদায় করল না প্রকৃত তাকোয়ার যথাযথ হক তারা আদায় করল বলুন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো সৈয়দ আলী তাকোয়া কাকে বলে এই দুনিয়ার মধ্যে অনেক বড় বড় ইসলামী স্কলার অনেক বড় বড় বুজুর্গরা তাকোয়ার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন সৈয়দনা আলী রাজিয়াল্লাহ তারান তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তাকোয়া কাকে বলে তিনি বললেন চার জিনিসের নাম হলো তাকোয়া কয় জিনিসের নাম ব্যক্তি যেমন তার ব্যাখ্যা তেমন ব্যক্তি যেমন ওয়েটফুল তার ব্যাখ্যাটা ওইরকম খুব ওয়েটফুল ব্যাখ্যা 
অনেকেই তাকুয়া আল্লাহ যে বলেছেন পরকালীন জীবনে সফল হওয়ার জন্য যথাযথ মুত্তাকি হওয়ার জন্য বলেছেন আর যথাযথ মুত্তাকি কিভাবে হওয়া যাবে চার কাজের মাধ্যমে কয় কাজ চারটা কাজ প্রথম হল मानुषर जीवन मानुषर जिंदगी को भावर्तन होते मानुषर जीवन पालतान जो सब सब बस प्रयोजन ढुके गई खराब क्ज ऐड़े देव अपना मध्य आल्लर भय जथाथ भाव ढुकले अन्या का देव अब क्ज ऐड़े देव गणाहर का देव পাপের কাজ ছেড়ে দেব আল্লাহর ভয় যদি কলবের ভিতরে না ঢোকে আল্লাহর ভয় যদি মস্তিষ্কের ভিতরে না ঢোকে আল্লাহর ভয় যদি জেহেনের মধ্যে না ঢোকে পিটায় একটা লোকরে সোজা বানানো যায় না আপনি র্যাব দিয়ে কোনো মানুষকে যদি সংশোধন করতে চান র্যাবের ভয় সে দুই একটা কাজ থেকে বিরত থাকলে থাকতেও পারে কিন্তু তার সামগ্রিক কোনো পরিবর্তন র্যাবের ভয় দিয়ে আসবে না পুলিশের ভয় দিয়ে যদি একটা মানুষকে পাল্টাতে চান সে পুলিশকে ভয় করে দুই একটা অন্যায় অপরাধ থেকে বিরত থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে এজ এ হোল তার কিন্তু কোনো পরিবর্তন তার কিন্তু সংশোধন হবে না আবার আপনি যদি একটা লোককে বলেন তুমি এই কাজ করলে তোমার জেল দেওয়া হবে এত বছর এত মাস জেল দেওয়া হবে জেলের ভয় হয়তো সে দুই একটা কাজ থেকে বিরত থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে তার ব্যক্তি জীবনের কোনো পরিবর্তন হবে না দেখেন না জেলের মধ্যে লেখা থাকে জেলের গায়ে লেখা থাকে রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ তারা কতটুক নিরাপদ রাখতে পারে আল্লাহই ভালো জানে তবে আলোর পথ কোনো জেল দেখাতে পারে না আমরা পত্রিকায় দেখেছি চিটগঙ্গের জেলের জেলার সে গাজা মদ ফেন্সিডিল ইয়াবা তারপরে অবৈধ অসংখ্য টাকা সেগুলো নিয়ে ধরা পড়েছে তাহলে বলুন যেই বেচারা নিজে আকণ্ঠ দুর্নীতির ভিতরে নিমজ্জিত যে লোকটা নিজেই অন্ধকারে ডুবে আসে সে কি কখনো অন্যকে আলোর পথ দেখাতে পারে সম্ভব এই জন্য বলছিলাম জেলের ভয় দিয়ে মানুষ পরিবর্তন করা সম্ভব নয় পুলিশের ভয় দিয়া ডান্ডার ভয় দিয়া অথবা অন্য কোন আইনের ভয় দিয়ে মানুষকে পাল্টানো পুরোপুরি সম্ভব নয় একটা মানুষকে সামগ্রিকভাবে যদি পরিবর্তন করতে চান পাল্টায় যদি দিতে চান তার কলবের ভিতরে আল্লাহর ভয় ঢুকিয়ে দেন জেহেনের মধ্যে আল্লাহর ভয় ঢুকিয়ে দেন কালবের ভিতরে যদি আল্লাহর ভয় ঢুকে যায় মস্তিষ্কের মধ্যে যদি আল্লাহর ভয় ঢুকে যায় ওই লোকটাকে পিটাইয়াও গোনাহের কোনো কাজ করানো যাবে না সম্ভব নয় এই জন্য আল্লাহকে যথাযথ ভয় করা তাকোয়া কয়টা ব্যাখ্যা সাইদুন আলী বললেন ষাটটা ব্যাখ্যা প্রথম হল তোমার দিলের মধ্যে আল্লাহর ভয় ঢুকায় দাও ছোট্ট একটা বাচ্চা মাসুম নিষ্পাপ একটা বাচ্চা নাম হলো আব্দুল কাদির কেউ বলে আব্দুল কাদের জেলানি এই ছোট্ট বাচ্চাটা একটা কাফেলার সঙ্গে বাগদাদের মাদ্রাসায় নিজামিয়াতে পড়াশোনার জন্য যাচ্ছিল 
পথি মধ্যে মা বলে দিল মা বলে দিল খবরদার কখনো মিথ্যা কথা বলবে না দুই নম্বরে বিপদে আপদে বালা মুসিবতে যদি পড়ো আল্লাহর উপরে অবিচল আস্থা রাখবে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখবে আল্লাহর ভরসা হারাবে না ছোট্ট মাসুম বাচ্চার অন হয়েছে ওই বাগদাদ জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বর্গরাজ্য ছিল এক সময় শিক্ষার লীলা ভূমি ছিল এক সময় বাগদাদ যেখান থেকে আজকে যেমন পৃথিবীতে ওয়ার্ল্ড ফেমাস কেমব্রিজ অক্সফোর্ড হার্ভার্ড পৃথিবীতে যেরকম ওয়ার্ল্ড ফেমাস ইউনিভার্সিটি ওই যুগে ওই যুগে এই প্রাশ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ছিল বাগদাদে মাদ্রাসায় নিজাম সেখানে পড়াশোনা করার জন্য এই ছোট্ট বাচ্চাটা রন হল প্রথিমধ্যে যাদের সাথে যাচ্ছিল ব্যবসায়ী কাফেলা তাদের উপরে ডাকাত আক্রমণ করল ডাকাতেরা যার যাসে নির্দয় নিষ্ঠুরের মতো মারপিট করে সব নিয়ে গেল একটি ডাকাত ওই ছোট্ট বাচ্চাকে দেখল কি সুন্দর ইনোসেন্ট কি সুন্দর পবিত্র চেহারা ছোট্ট মানুষ পাঞ্জাবি পড়েছে জামা পড়েছে টুপি মাথায় দিয়েছে দেখলে একটা অন্যরকম লাগে বাচ্চাটাকে দেখে স্নেহ হলো মায়া হলো জিজ্ঞেস করলো বাবু তোমার কাছে কিছু আসে নাকি ছেলে অকপটে বলল হ্যাঁ আসে কি আছে তোমার কাছে বললো আমার কাছে আসে আশ্রাফি আশ্রাফি মানে স্বর্ণ মুদ্রা আমার কাছে আসে আশ্রাফি অবাক হলো এবার তারা এই বাচ্চাটাকে দেখতে শুরু করল আপাদ মস্তক পাও থেকে মাথা পর্যন্ত তারে খুঁজল আর সাফি তো দূরের কথা কানা করিও নাই ডাকাত খুব রাগ হল তোমার কি দিলের মধ্যে ভয় নাই ডাকাতের সাথে কথা বলা ডাকাতি করা তুমি কেন বললে তোমার কাছে আসলাফি আস ছেলেটা বলল তুমি কেন জিজ্ঞেস করলে বলে আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঠাট্টা করে কিন্তু তুমি তো মিথ্যা বলতে পারো না ছেলেটা বলল না মিথ্যা বলিনি আমার মা আসার সময় সবক দিয়েছেন মিথ্যা কথা যেন আমি না বলি মিথ্যা যেন আমি না বলি তাহলে কই তোমার কাছে আশ্রাফি স্বর্ণ মুদ্রা কই বলল আমার মা বগলের নিচে কোর্ট আমি যে কোর্টটা গায়ে দিয়েছি বা কোর্টটা গায়ে দিই এই কোর্টের বগলের নিচে গোপন সুখে একটি জায়গায় মা কয়েকটা স্বর্ণ মুদ্রা সেলাই করে দিয়েছেন স্বাভাবিক খালি চোখে যা দেখা যায় না খুঁজে পাওয়া যায় না এবার ডাক ওই ডাকাতেরা খুঁজে খুঁজে ঠিকই তার আশ্রাফি স্বর্ণ মুদ্রা পেয়ে গেল খুব খুব অবাক হলো তারা তুমি একটা বোকা ছেলে কেন বললে ছেলে উত্তর দিল তোমরা জিজ্ঞেস করলে কেন আরে জিজ্ঞেস করছি ঠাট্টা করে তুমি তো মিথ্যা বললেই হতো বলো না আমার মা আসার সময় দুটি সবক আমাকে দিয়েছে মিথ্যা বলো না আর বিপদে আপদে কখনো ধৈর্য হারাবে না আল্লাহর উপরে আস্থা রাখবে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখবে তাহলে আল্লাহ তোমার জিম্মাদার হয়ে যাবে ডাকাত খুব অবাক হয়ে বলল আর তোমার মা তো এখানে নাই তোমার মা তো এখানে নাই তুমি তো একটু বললেই পারতে মিথ্যা বললে কি হতো বলল শোন আমার মা এই জায়গা নাই অথবা আমি যদি কথা মিথ্যা বলি আমার মা জানবে না আমি এটা জানি কিন্তু আমার মায়ের যিনি রব আমার মায়ের যিনি রব আমার যিনি রব ওই মহামহিম আল্লাহ তালা সব তিনি দেখেন সব তিনি জানেন ওই আল্লাহ তালার চৌকার কান কুদরতি চৌকার কান ফাঁকি দেওয়া যাবে না আমি আল্লাহরে ভয় করি আল্লাহর ভয় আমার দিলের মধ্যে সেই আল্লাহ তালা দেখছেন আমি কেমন করে আল্লাহ দেখতেছি আমি মিথ্যা বলি ডাকাতের অবাক হল এত বছর ডাকাতি করি আল্লাহ দেখতেছে এই অনুভূতি আমাদের ভিতরে জাগ্রত হলো না ছোট্ট একটা বাচ্চা 
আস্তিনের বগলের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা আশ্রাফি লুকিয়ে রেখেছে বললেই পারত কিন্তু আল্লাহ দেখতেছেন আল্লাহ শুনতেছেন এই ভয়ে সে ওটা লুকাতে পারল না কি সাংঘাতিক ডাকাতদের বোধোদয় হলো ডাকাতদের বোধোদয় হলো এতদিন ধরে করলাম কি আল্লাহ তো সব দেখছেন এই অনুভূতি কেন জাগ্রত হলো না বলল ছেলে তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও তোমার কাছে আমরা শপথ করতে চাই তবা করতে চাই এই পাপের পথ থেকে ফিরে যেতে চাই আল্লাহ তো সব দেখছেন সব আল্লাহ দেখছেন এই গোনাহের পথে আর পা বাড়াতে চাই না তাহলে অন্যায় অপরাধ থেকে মানুষকে কিসে ফিরাতে পারে কিসে ফিরাতে পারে একমাত্র আল্লাহর ভয় সৈয়দ নমরের কথা আমি অনেকবার আপনাদেরকে বলেছি সৈয়দ নমর রাষ্ট্রের কোন কাজ করতে গেলে গোপনে গোপনে যেতেন যাতে করে রাষ্ট্রের কর্মচারীরা না জানতে পারে তিনি বিভিন্ন জায়গায় গোপনে পরিদর্শন করতেন এবং প্রকৃত জনগণ কি অবস্থায় কোন হালাতে আছে তা তিনি উপলব্ধি করতেন জনগণের সুখ দুঃখ রাতের অন্ধকারে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন একদিন সৈয়দ রহমান সারা রাত ঘুরে ঘুরে সকালবেলা একটা ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন ওই ঘরের ভিতরে দুইজন নারীর উৎকণ্ঠিত আওয়াজ কথাবার্তা শোনে সৈয়দ অমর দাঁড়ালেন এই গরিব মানুষগুলো কি হালাতে আছে জানার জন্য ভিতর থেকে একজন মহিলা বয়স্ক মহিলা ভারী কণ্ঠের একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলো আজকে কতটুকু দুধ আমাদের হয়েছে একটা কষি কণ্ঠ থেকে আওয়াজ এলো মা গো আজকে তো দুধ অনেক কম হয়েছে বালতি ভরে নাই সৈয়দ নমর বুঝতে পারলেন এরা বোধ হয় দুধ বিক্রি করে কি অবস্থায় গরিব মানুষগুলোর জানার জন্য বোঝার জন্য তিনি কানটারে ভালো করে পাতলেন আর দুইজনের কথোপকথন শুনতে লাগলেন ওই ভারী কণ্ঠের বয়স্ক মহিলা বলতেস দুধে যদি দুধ যদি কমে যায় বাজারে নিয়ে বিক্রি করলে পয়সাও কম হবে সেই পয়সা দিয়ে খাদ্য কিনলে খাদ্য কম আসবে আমাদের সংসারটা চলবে না পেট চলবে না এখনো কিছু কিছু আলু আধার আছে কিছু পানি নিয়ে বালতির মধ্যে মিশিয়ে দাও মিশ্রিত করো দুধের পরিমাণ বেড়ে যাবে দুধ যদি বেড়ে যায় তাহলে বাজারে নিয়ে অধিক পয়সা বিক্রি করা যাবে মেয়েটা বলছে মা গো তুমি কি জানো না তুমি কি শোননি আমিরুল মুকমিনিন খালিফাতুল মুসলিমিন সৈয়দ ওমর ইবনুল হত্যা দুধের মধ্যে পানি মিশ্রিত করতে নিষেধ করেছেন মা বলছে পাগলি মেয়ে আমি জানি আমরা তো বড় লোক হওয়ার জন্য টাকা পয়সা ধন দৌলতের মালিক হওয়ার জন্য দুধের মধ্যে পানি মিশাব না শুধুমাত্র পেটের জ্বালায় গরিব মানুষ একটু পানি যদি মিশাই দিই তাহলে অনৈতিক অবৈধ হবে না আর অমর তো দেখার জন্য আসবে না মেয়ে বলছে মা সৈয়দ অমর আল্লাহর একজন বান্দা তার পক্ষে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় ও গো মা আল্লাহর ভয় আমার দিলের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে মা গো আল্লাহ ভয় আমার দিলের মধ্যে লাগতেছে ওমরের চোখ যদিও ফাঁকি দেয় ওই মহামহিম আল্লাহ ওই আল্লাহ তালার কুদরতি চোখ ফাঁকি দেওয়া যাবে না সুতরাং আমাদের ময়দানে আল্লাহর আদালতে আমি আসামি হতে পারবো না মাগ দুধে আমি কোনো পানি মিশ্রিত করব না এই দুধ যা হয় তাই বাজার বিক্রি করব ওই বিক্রয় লব্ধ পয়সা দিয়া যা খাবার হয় তাই কিনব প্রয়োজনে তুমি পেট ভরে খাবে আমি কিছু খাব কিছু না খেয়ে থাকব দুনিয়ার জিন্দিগিতে না খেয়ে থাকব অর্ধাহারে অনাহারে থাকব ক্ষুধার যন্ত্রণায় কষ্ট পাব তাও ভালো কিন্তু কেয়ামতের ময়দানে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর আদালতে আসামি হয়ে দাঁড়াতে পারবো না 
আল্লাহর ভয় আমার দিনের মধ্যে লাগে আমি কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে আসামি হতে পারবো না এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় সৈয়দ অমর আর স্ত্রী থাকতে পারলেন না বাড়ি চলে গেলেন বিবিকে গিয়া ডাকলেন ও আব্দুল্লার মা ও আব্দুল্লার মা তোমার সন্তান বিবাহ করাবে কন্যা খুঁজে বেড়াচ্ছ কিন্তু ভালো কন্যা পাওয়া যাচ্ছে না আব্দুল্লার মা তুমি যদি রাজি হও তোমার সন্তান যদি রাজি হয় আমার কাছে একটি পাত্রীর খবর আছে তোমার সন্তানের জন্য ওই পাত্রী বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারি বিবি বড় অবাক হল অর্ধ জাহানের খলিফা তিরিশ লক্ষ বর্গমালেরিয়ার যিনি প্রেসিডেন্ট তিনি তার সন্তান বিয়ে করাবেন নিশ্চয় কোনো আমির অমারা কোনো আমির অমারা কোনো বড় বড় দক বড়োওয়ালা পয়সাওয়ালার মেয়ে হবে জিজ্ঞেস করলো কি নাম বাড়ি কোথায় ঘর কোথায় বলল বিবি পরিচয় দেওয়ার মতো কোনো পরিচয় তাদের নাই আর এমন বাড়ি সে বাড়িরও কোনো ঠিকানা দেওয়ার মতো নয় সাল নাই সুলা নাই ঠিক মতো খাবার হয় কি না সন্দেহ স্ত্রী বড় অবাক হল আমিরুল মিনিন ওই ঘরের মধ্যে তাহলে আপনি কি দেখলেন সেই জন্য আমার বললেন আমার চোখ যদি আমার ফাঁকি না দেয় আমার কান যদি আমার এক ফাঁকি না দেয় আমার জ্ঞান যদি আমার সঙ্গে খেয়ানাত না করে তাহলে শোনে নাও ওই ঘরের মধ্যে এমন দামি এমন দামি একটা সম্পদ ওই ঘরের মধ্যে আছে পৃথিবীর লক্ষ কোটি ঘর তালাশ করলো অমন দামি সম্পদ খুঁজে পাবে না জিজ্ঞেস করলো স্বামী ঘোষে সম্পদের নাম কি বলল ওই সম্পদের নাম হল আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় যার দিলের মধ্যে যাদের দিলের মধ্যে আছে ওই মানুষগুলো সফল ওই মানুষগুলো পাপ থেকে মুক্ত আল্লাহর ভয় তকোয়া যাদের মধ্যে নাই ওই মানুষগুলো নিজেকে পাপ পঙ্খিরতা থেকে মুক্ত করতে পারে না বন্ধুরা আমার মুরব্বী নামান সৈয়দনা আলীর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো ও আলী তুমি তো ইলমের দরিয়া তুমি বলো তকোয়া কাকে বলে মুক্তাকি কাকে বলে সৈয়দনা আলী বললেন সার জিনিসের নাম হলো তকোয়াজিল চার জিনিসের নাম হল তাকোয়া প্রথম হল মহামহিম আল্লাহ জাল্লা শাহুর ভয় এই অন্তকরণের মধ্যে ঢোকায় দেওয়া আল্লাহ জাল্লা শাহুর ভয় এই মস্তিষ্কের মধ্যে দেমাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া তাহলে আপনি আর আমি সকল পাপ পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারব পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে পারব যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ভয় দিলের মধ্যে আসবে না ততক্ষণ পরিচ্ছন্ন জীবন লাভ করা যাবে না দুই নম্বরে হলো আল্লাহ আমার বিচ্ছেদশীল আল্লাহ তালা যা অবতীর্ণ করেছেন যা অবতীর্ণ করেছেন ওই অনুযায়ী তৎ অনুযায়ী আমল করা আর আল্লাহ তালা ওহির মাধ্যমে দুই জিনিস নাজিল করেছেন ওহি এ মতলু ওহি এ গায়ের এ মতলু ওহি এ মতলু হলো কোরআনুল করিম ওহি এ মতলু হলো কোরআনুল করিম ওহি এ গায়ের এ মতলু হলো হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ সামের কথা কাজ এবং মৌন সমর্থন এটা হলো হাদিস এগুলো হুজুরের জীবনের কাজ হলো হুজুরের জীবনের কাজ আল্লাহ রসুলের জীবনের আমল হলো সন্ন্যা সুতরাং এই দুই অনুযায়ী এই দুই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা নিজের মন গড়া নয় মন চাহি নয় মন গড়া হবে না মন যেভাবে চায় সেইভাবে নয় বরং আল্লাহ যেভাবে বলেছে ইসলাম যেভাবে বলেছে ওইভাবে আমল করার নাম হলো তকুয়া এ কথা বললে অনেকই বেজার হয়ে যাবে কথা বলবো না বলবো না খুশি করার জন্য বলবো না বেজার করার জন্য বলবো 
পাবলিক এখন ঝামেলায় পড়ে গেছে কি খুশি করার জন্য বলবে না বেজার করার জন্য আসলে আল্লাহর এক বান্দা বলছে সত্য কথা বলেন কথা এইটা রাইট কথা এইটা সত্য কথা না মানে সত্য কথা বলবো না মিথ্যা কথা বলবো আপনাদের খুশি করার জন্য বলবো না বেজার করার জন্য বলবো উত্তরটা তা না উত্তর হলো যাহা সত্য তাহাই বলুন যাহা সত্য তাহাই বলুন সেটা যদি হয় তাহলে আজকে থেকে আপনাদের মন পাল্টাতে হবে পাল্টাতে রাজি আছেন মন পাল্টাতে রাজি আছেন দেমাক পাল্টাতে রাজি আছেন মস্তিষ্ক পাল্টাতে রাজি আছেন কারা কারা রাজি আছেন হা তুচ করে দেখা কি পাল্টাইতে বলছি কঠিন কথা বলে ফেলছি কঠিন কথা বলে ফেলেছি মন পাল্টাতে দেমাক পাল্টাতে বলেছি মেজাজ পাল্টাতে বলেছি চিন্তা চেতনা পাল্টাতে বলেছি আচ্ছা মোহাম্মদ সাল্লাম নবী আল্লাহ নবী তিনি জন্ম থেকেই নবী চল্লিশ বছর বয়সে নবীতির দায়িত্ব পেলেন এটা কি সত্য না মিথ্যা কথাটা কি গোপন ছিল না ছোটবেলা থেকেই জানাজানি হয়েছিল এ বুঝে উত্তর দেবেন আন্দাজে কোন উত্তর চলবে না আন্দাজে কোন উত্তর নয় বুঝে শুন সত্য উত্তর দেবেন তিনি যে নবী হতে যাচ্ছেন বা হবেন ভবিষ্যতে একটা কিছু এটি কি আগে থেকেই টের পাওয়া গেছিল না হঠাৎ করে টের পাওয়া গেল আগের থেকে মাসা আল্লাহ উত্তর সঠিক তাহলে এরপরে কি সব মানুষ তার দিন গ্রহণ করেছিল না কিছু মানুষ বিরোধিতা করেছিল তাদের সংখ্যা কম না বেশি কম তাহলে কথা কি শুনতেছেন মোহাম্মদ সাল্লাম নবী যদিও তিনি দপ্তর বিহীন নবী নবীতির দপ্তর পেয়েছেন কত বছরে এর আগে থেকেই তার চাল চলন ওঠা বসা কথাবার্তা কাজ কারবার অল অ্যাক্টিভিটিস আরবরা বলে ফেলল কিছু একটা হবে কিছু একটা এরপরে যখন হইল কি হইল কি হইল নবী হওয়ার পর এখন মানলো কি বেশি মানুষ না কম মানুষ অত্যাচার নির্যাতন করলো বেশি মানুষ না পক্ষে গেল বেশি মানুষ কথা কিন্তু আজকে আপনারা ওয়াদা করেছেন হাত তুলে আজকে থেকে দেমাগ পাল্টা ফেলবেন মেজাজ পাল্টে ফেলবেন জেহেনকে পরিচ্ছন্ন করবেন আরবের লোকেরা জানত তিনি একটা কিছু হবেন এরপরেও মোহাম্মদ সাল্লাম নবী হওয়ার পরে তারা বিরোধিতা করেছিল একটা মাত্র কারণে বলুন কয়টা কারণ বলুন কয়টা কারণ আরো জোরে বলুন কয়টা কারণ সমস্যারে বলুন কয়টা কারণ হৃদয়ের মধ্যে লেখে বলুন কয়টা কারণ একটা কারণ বাপ দাদার আমল থেকে যা করে আসছি এই লোকটার কথায় তা ছেড়ে দেব কথা বোধ হয় বুঝাইতে পারি না মোহাম্মদ সালাম নবী হবেন বা একটা কিছু হবেন এটা তারা আগে টের পায় নাই আন্দাজে আন্দাজে কথা বলবেন না আজকের কথা কিন্তু ক্লাস হচ্ছে ফেরেস তারা রেকর্ড করতেছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সালাম ভবিষ্যতে একটা কিছু হবেন তার চাল চলন কথা বার্তা ওঠা বসা লেনদেন মোহামেলাত মহাসেরা দেখে পাবলিক বোঝে না আল্লাহর কসম করে বলেন বুঝছে না বোঝে না আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলেন বুঝছেন না বোঝে নাই তাহলে তারা রসুলের সপক্ষে গেল না বিপক্ষে গেল মানলো না বিরোধিতা করলো আদর করলো না আঘাত করলো কসম খেয়ে বলতেছেন তো তাহলে কারণ ছিল কয়টা কি সে কারণটা পূর্বের থেকে যা বুঝে আসছি করে আসছি এই লোকটার কথায় তা ছেড়ে দেব দেখছেন যত জটলা এই জায়গায় এখন আমি যদি এই মুহূর্তে বলি এই কাজটা ছেড়ে দেন আপনারা একসাথে উঠে লাভ দিয়ে বলবেন বাপ দাদার আমল থেকে করে আসছি কামরুল ইসলাম সাইদের কথায় ছেড়ে দেব বেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে কথা বোধ হয় বুঝাইতে পারি নাই কথা আমি বুঝাইতে পারি নাই আমি বললাম ভাইয়ের আমার মাগরিবের নামাজ ছেড়ে দেন হ্যাঁ তাহলে তো দেখেন আপনারাও কিন্তু সে একই আচরণ শুরু করলেন আপনারা একই আচরণ শুরু করলেন দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাল্লাম দলিল দিয়েছিলেন কিন্তু তারা একটি কারণে মানতে পারেনি সুতরাং আজকেও 
ওলামা হজরতদেরকে শ্রদ্ধা নিয়ে বলি আপনাদেরকে স্বাভাবিকভাবে বলি কেন আলেমদেরকে নসিহাত করার মতো সেই যোগ্যতা আসে আমার নাই আমার তো মনে হয় ওয়াল আমাল বিতনজিল সাইয়েদনা আলী তাকওয়ার যে চারটা ব্যাখ্যা করলেন দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এসে আমরা আটকে গিয়েছি আমরা মানি ঠিক তবে যার যা মন গড়া মানি পূর্বের থেকে যা চলে আসছে তাই মানি রুসুম যা হয়ে আসছে তাই মানি ব্যক্তি যা মেনে মানিয়েছে তাই মানি বুজুর্গ যা মানিয়েছে তাই মানি অথচ কোরআন আর হাদিস যা বলতেছে তা মানি না এই রোগটা দূর করা দরকার এই রোগটা হাজার কামরুল ইসলাম সারি দান সারি বাদ দেওয়া যায় কিন্তু আল্লাহর কোরআনের কায়াত বাদ দেওয়া যায় না कठिन कथा बोलो ना बोलो ना अनुमति दी बरद कर कारा कारा हाथ उचा कर बरद कर हाथ नाम হাত নামান বরদ করবেন না তারা ওয়াদা করেছেন এই ব্যাপারে বেশি ঝামেলা করেছে বয়স্ক লোকেরা আল্লাহর সুর বলেছেন আমি যখন দিনের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি যুবক শ্রেণীকে বুঝাতে পেরেছি কিন্তু এই বয়স্ক লোকগুলো এত অন্ধ এত বধির এত বোবা এত কালা হাজার বার তাদেরকে সত্য ঢুকায় দেওয়ার পরেও তারা সে সত্য মানতে চায় না সুতরাং বয়স্ক যারা আছেন তাদের জেহেনটা বেশি সাফ করা দরকার রাগ করছেন আমার উপরে বলে সর্বনাশ এই লোকের ও শুনতে আসছি জীবন তো এখনই শেষ আরে এত হুজুর গেল কোন হুজুর কিছু বললো না এই হুজুর নতুন গোদার থেকে আসলো এই হলো আমাদের একটা মানসিক রোগ বলছিলাম তা কোয়ার কথা জীবন সুন্দর করতে পারে জীবন পরিচ্ছন্ন করতে পারে জীবন গোনা মুক্ত করতে পারে একটা জিনিস জীবনকে সফল করে দিতে পারে একটা জিনিস জীবনকে জান্নাত মুখী করে দিতে পারে ওর নাম হল তাকোয়াব আর আল্লাহ তারা বললেন लाटर मध्य श्रद्धार चुम के दीत जिन চরিত্র পাল্টান চরিত্র পাল্টান অনেক বেয়াদ বক্তা পর্যন্ত আছে এগুলো আমার দেখলে মারাত্মক মেজাজ গরম হয় যে বেয়াদবগুলি রসুলে আর রসুলের সাহাবিদেরকে সম্মান ইজ্জত করে কথা বলতে পারে না এরকম বেয়াদবদের থেকে কিচ্ছু শিক্ষা নেওয়া যায় না সাহাবিদের নাম শুনে একটু শ্রদ্ধা ভক্তি থাকতেই হবে রাগ করছেন অসন্তুষ্ট হয়েছেন এই চরিত্র পাল্টানো দরকার কি দরকার না অনেক বেয়াদব এরকম ওয়াস করে আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা সাহাবিদের নাম যেন তন উচ্চারণ করে তোর মতো বেয়াদব থেকে কি শিক্ষা শিখবে জাতি কিচ্ছু লাভ হবে না ওই জন্য সাহাবিদের নাম শ্রদ্ধার সাথে কিসের সাথে শ্রদ্ধার সাথে আহা আল্লাহ আকবর আল্লাহ তালা যাদের ব্যাপারে রাজি হয়ে গেলেন সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে দুনিয়ায় অনেককে ভেস্তের টিকিট ধরায় দিলেন दुनिया जत बड़ पीर हक अलि हक गाउस हक कुतुब हक आबेद हक आबदाल हक कारो जन कारो का जन्नत टिकिट आसे नाम जीवन सफल जो करते तकुआ सेना चार जिन नाम तकुआ सैड टा क्या जो करो 
তাহলে তুমি মুত্তাকি হয়ে যাবে প্রথম হলো সর্বপ্রথম মহামহিম আল্লাহর ভয় এই জায়গা আর এই জায়গায় ঢুকায় দেওয়া অন্তকরণে ঢুকায় দেওয়া মস্তিষ্কের মধ্যে জেহেনের মধ্যে আল্লাহর ভয় ঢুকায় দাও আল্লাহর ভয় যদি ঢুকায় দাও পিটানো লাগবে না মারা লাগবে না বন্দুক দেখানো লাগবে না রাইফেল দেখানো লাগবে না আল্লাহর ভয় যদি ঢুকে যায় অটোমেটিক অন্যায় অপরাধ থেকে সে দূরে সরে যাবে দুই নম্বরে হলো বললাম আমার উবিত্তেনজিল আল্লাহ তালা যা অবতীর্ণ করেছেন যা অবতীর্ণ করেছেন যেইভাবে করেছেন ওইভাবে আমল করার নাম হলো ইসলাম আমি একটা আমল যখনই করব। আমি একটা আমল যখনই করব। এটা কোরআনে আছে কি না হাদিস সমর্থন করে কি না এই মানসিকতা যে আলেমদের আছে সে আলেমদেরকে আমি হাজার বার লক্ষ বার কোটি বার শ্রদ্ধা করি মনে রাখবেন আমরা থাকবো না পৃথিবীতে ইসলাম থাকবে আপনি আর আমি থাকবো না ইসলাম থাকবে কোরআন আর হাদিস থাকবে হাজারো ব্যক্তি আসবে হাজারো ব্যক্তি চলে যাবে চোদ্দশো বছরে কত লক্ষ কোটি মানুষ এলো আর মানুষ গেল ইসলাম ছিল ইসলাম আছে ইসলাম থাকবে এই জন্য আমল হবে কি অনুযায়ী না না যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী তৎ অনুযায়ী কথা কি বুঝাতে পেরেছি কয়টা গেল দুইটা গেল তিন নম্বরে হলার বান্দা মুত্তাকি যদি হতে চাও তাকোয়া বান যদি হতে চাও তোমার লোভকে তুমি কমায় দাও লোভ সম্বরণ করো যার যত লোভ বেশি তার তত পাপ বেশি কি কমায় দাও লোভ আমরা পাপ করি লোভের কারণে আমরা পাপ করি লোভের কারণে আমরা মিথ্যা বলি লোভের কারণে আমরা জোচ্চরি করি লোভের কারণে আমরা দুই নম্বরই করি লোভের কারণে ছয় নম্বরই করি লোভের কারণে যত লোভ আছে লোভ আমাদেরকে পাপের দিকে ধাবিত করছে এই জন্য সৈয়দনা আলী বলেন লোভ কমায় দাও লোভ সম্বরণ করো লোভ যদি তোমার কম হয় পাপ তোমার কম হবে পাগলা কবি নজরুল পাগলা কবি কাজী নজরুল এই জন্য বলেছিলেন এ দুনিয়ায় হায় এ দুনিয়ায় হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি এই দুনিয়ায় রাজার হাত বেশি কাঙ্গালের ধন চুরি করে গরিব মানুষ চুরি করে বটে পেটের দায় এক কেজি চাউল দুই কেজি চাউল পাঁচ কেজি চাউল গরিব মানুষ পেটের দায় অভাবের তারণায় একজোড়া জুতো একজোড়া স্যান্ডেল একটা বদনা একটা ছায়া একটা পেটিকোট একটা লুঙ্গি চুরি করে কিসের দায় আর কথা কয় না কিসের দায় আর হাজার হাজার লক্ষ কোটি টাকা ইনকাম চুরি যারা করে কলমের খোসায় এদিকে সেদিকে ওরা কি অভাবের দায় না স্বভাবের দায় তাহলে বুঝতে পারছেন আপনারা কিসের দায় অভাব না স্বভাব স্বভাব কি সুন্দর কথা আলী দেখছেন আল্লাহ আকবর মানুষটারে ধরে সুমা দিতে ইচ্ছে করে না কি সুন্দর কথা বান্দারে তুই যদি মোত্তাকি হতে চাস তাহলে তিন নম্বরে তোর লোভটা কমা তোর লোভ যত বেশি তোর পাপ তত বেশি লোভের কারণে মানুষ পাপের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যায় একটু আল্লাহর কাছে একটা দাবি করতে পারি পারি নাকি তাহলে সবাই একটু আবেগে বলেন তো আল্লাহ জবান দিয়ে বলছেন না দিলের থেকে বলছেন কোথা থেকে বলছেন দিলে থেকে তাহলে আবার ডাক দেন আল্লাহ আমাদের লোক কমিয়ে দাও দিলে থেকে বলছি না অন্তর থেকে মানুষকে শোনানোর জন্য না মালিককে শোনানোর জন্য 
মালিক যদি সত্যি কবুল করে তাহলে আমরা মোত্তাকি হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ যদি আমাদের লোভ কমে যায় আমরা মোত্তাকি হয়েই যাব ইনশাআল্লাহ বন্ধুরা আমার মানুষ শুধু চায় শুধু চায় শুধু চায় লোভের কারণে চায় এই জন্য বিশ্বনবী মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লা ইমলাউ জাউফি ইবনে আদম লা ইমলাউ জাউফি ইবনে আদম ইল্লা তুরাব ও দুনিয়ার মানুষ মানুষের লোভের পেট সাহিদার পেট ততক্ষণ ভরবে না যতক্ষণ মানুষ কবরের পেটের মধ্যে না যাবে কবরের পেটের মধ্যে আমি যতক্ষণ না ঢুকব কবরের পেটের মধ্যে আপনি যতক্ষণ না ঢুকবেন শুধু চাই শুধু চাই শুধু চাই আরো চাই আরো চাই আরো চাই চাইতে চাইতে একদিন দেখলাম কবর সামনে হাজির কবরের মধ্যে যখন ঢুকে গেলাম আল্লাহর হাবিব বললেন এখন আমার চাহিদার পেট পুরা হয়ে গেছে এর আগে শুধু চাই আর চাই বাড়ি চাই গাড়ি চাই ধন চাই দৌলত চাই বৃত্ত চাই বৈভব চাই আরো চাই আরো চাই 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 শুধু চাই চাই করতে করতে দেখলাম কবর সামনে হাজির রসুল্লাহ বলেছেন কোন পর্যন্ত না যাওয়ার আগে পেট চাহিদার পেট ভরবে না কবরের পেটের মধ্যে মানুষ যতক্ষণ না ঢুকবে ততক্ষণ তার চাহিদার আকাঙ্ক্ষার পেট ভরবে না এই জন্য সৈয়দনা আলী বললেন চার জিনিসের নাম হল তকোয়াব ও আল্লাহর বান্দা তুমি যদি মোত্তাকি হতে চাও দাড়ি রাখলেই মোত্তাকি হওয়া যাবে না পাগড়ি মাথায় দিলে মোত্তাকি হওয়া যাবে না জুব্বা লাগালে মোত্তাকি হওয়া যাবে না মোত্তাকি পরকালের সফলতার অন্যতম এক সোপান ওই মোত্তাকি হওয়ার জন্য চার জিনিসের দরকার প্রথম হলো জেহেনের মধ্যে মস্তিষ্কের মধ্যে কলিজার মধ্যে কলবের মধ্যে আল্লাহর ভয় ঢুকাও এরপরে আল্লাহ যা যেভাবে অবতীর্ণ করেছেন ওইভাবে আমল করো মন গড়া আমল মন সাহি আমল বাবায় করছে আমল দাদায় করছে আমল এই হুজুর আমল ওই হুজুরের আমল এইটা নয় আল্লাহ নবী যেভাবে করেছেন সাহাবিরা যেভাবে করেছেন তা বেরা যেভাবে করেছেন ওলামায় মতিমেন সলফে সালহিন যেভাবে করেছেন যেভাবে দিন বর্ণনা করেছে ওইভাবে তুমি আমল করো তোমার লোভ লোভ তোমার চাহিদা কমায় দাও যার লোভ কম তার পাপ কম যার লোভ বেশি তার পাপ বেশি চার নম্বরে হলো আর চার নম্বরে হল এই দুনিয়া ছেড়ে একদিন তোমাকে চলে যেতে হবে তোমার ওই যাওয়ার জন্য তুমি প্রস্তুতি গ্রহণ করো বিদেশ যারা যারা গেছেন দেশের বাহিরে যে কোনো দেশে যারা যারা গেছেন একটু হাত উচ্ছেন তো দেশের বাহিরে গেছেন যে কোনো দেশে গেছেন মার্শাল্লাহ কিছু লোক আছে হাত নামান নিজের দেশ থেকে মানুষ যখন ইমিগ্রেশন ক্রস করে ইমিগ্রেশন ওই অফিসার পাসপোর্টটা দেখে ভিসাটা দেখে একটা সিল লাগায় দেয় যাচ্ছে কোন দেশে আরে কথা কয় না যাচ্ছে কোন দেশে বিদেশে কোন দেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে স্বদেশ থেকে যার বাড়ি ইন্ডিয়া সে কি বাংলাদেশ থেকে যায় না যার বাড়ি সৌদি আরব সে কি বাংলাদেশ থেকে যায় যার বাড়ি বার্মা সে কি বাংলাদেশ থেকে যায় যায় কোন দেশ থেকে যায় কোন দেশে হ্যাঁ স্বদেশ থেকে বিদেশে এখন ইমিগ্রেশন যখন ইমিগ্রেশন ক্রস করে তখন তার পাসপোর্ট একটা সিল লাগায় সিল লাগায় দেওয়ার অর্থ হলো তুমি এই দেশ আউট কিন্তু আছে কোন জায়গায় এখনো কিন্তু দেশ ভাল হয় না কিন্তু ইমিগ্রেশন কি বলে দিল আউট তুমি এখন অন্য দেশ ইমিগ্রেশন ক্রস হয়েছে আইনে বলে বিচারে বলে সালিসে বলে টেকনোলজি বলে তুমি এখন কোন দেশে যেহেতু তুমি ইমিগ্রেশন ক্রস করছো এখন আপনি কি করলেন 
বোর্ডিং কার্ড বোর্ডিং কার্ড হচ্ছে যে আপনার সকল ফর্মালিটিস এটা হয়ে গিয়েছে বিদেশে যাওয়ার জন্য এয়ার টিকিট ওখানকার যা ফর্মালিটিস ভিসা টিসা এগুলো আছে আপনি একটা নির্দিষ্ট কোনো রেহালা কোনো হতুত কোনো ফ্লাইট নির্দিষ্ট কোনো ফ্লাইটে যাচ্ছেন তার জন্য একটা পারমিশন অপেক্ষা করার জন্য এবং প্লেনে ওঠার জন্য একটা বোর্ডিং কার্ড এই বোর্ডিং কার্ডটা নিয়ে আপনি অপেক্ষা করবেন যেই জায়গায় তার নাম বোর্ডিং ব্রিজ আজ থেকে সাড়ে চোদ্দশো বছর আগের কথা সৈদনা আলী বলতেছে কি বলছে ওয়াল ইস্তেদাদ দেখবেন এখন আধুনিক বিশ্বে ওই যে বোর্ডিং ব্রিজের লোকটা অপেক্ষা করতেছে একটা প্লেনে কত নম্বর সিট কত নম্বর ফ্লাইট কত নম্বর সিট কয়টায় সারবে ওই কাগজটা নিয়ে এক জায়গায় অপেক্ষা করতেছে তো অপেক্ষা করতে করতে পাবলিক একটু পোসলাবে যায় একটু পায়খানা যায় একটু ঘুমায় একটু জিমায় হঠাৎ একটা অ্যানাউন্স দিস ইজ দ্য লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল কল এটা হলো সর্বশেষ আহ্বান আপনারা যারা এত নম্বর ফ্লাইটের যাত্রী আছেন তৈরি হন আর এই কথাটাকে আরবিতে বলে আল এস্তেদাদ একটু আল্লাহ আকবর বলবেন না এটাকে আরবিতে কি বলা হয় আল এস্তেদাদ তৈরি হও রেডি হও এই শোনো তুমি কিন্তু বিদেশের যাত্রী এখানে একটু সময় বসছো তোমার টোম টোল্লা ব্যাগ ব্যাগে যা আছে উইথ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ তুমি তৈরি হও তোমার ফ্লাইট এসে গেছে আল এস্তেদাদ তুমি রেডি হও बंदारे तुम जो बाड़ी मालिक गाड़ी मालिक घर मालिक जगह जमी क्षमतार मालिक हया तु जो जन्मे मत जुड़े बसलि तर तो इमिग्रेशन आउट हो ग ইমিগ্রেশন ক্রস করছিস তোর ফ্লাইট আসতেছে ফ্লাইটের জন্য ফ্লাইট তোর আসতেছে তুই একেবারে খুব তালমিল করে বসিস না তৈরি থাক তৈরি হ তৈরি হলান লিল এস্তেদাদ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য এলান অ্যানাউন্স তাহলে সেই দোন আলী স্যার কথার লাস্ট কথা হলো ওয়াল ইস্তেদাদ তুমি একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে একটা খাটিয়া নামক প্লেনে উঠে তুমি তোমার ওন ডেস্টিনেশন তোমার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে তুমি রওনা হবে এই স্বদেশ বিদেশ থেকে স্বদেশে তোমার দেশে তুমি রওনা হবে তবে হওয়ার জন্য তোমার একটু প্রস্তুতি দরকার তুমি যেভাবে ভাণ্ডকণ্ড ব্যাগ ব্যাগে যেভাবে একেবারে নিয়ে বসছো এই যে ওইরকম বসার জায়গা না তৈরি হও তাড়াতাড়ি রেডি হও আল এস্তেদাদ সুতরাং কয় জিনিসের নাম তা কোয়া স্যার জিনিসের নাম তা কোয়া এরকম একটা ঘটনা ঘটল সাত মুলুকের বাদশা শাহ সেকান্দার সাত মুলুকের বাদশা শাহ সেকান্দার জীবন ভর অর্থ বৃত্ত ইনকাম করল তার ধনভাণ্ডার পুরা করল দামি দামি সম্পদ দিয়ে ধনভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে গেল একদিন হঠাৎ মনে হলো দুনিয়ার ভাণ্ডার আমার পরিপূর্ণ কিন্তু আমার তো একদিন ডাক আসবে আমার তো চলে যেতে হবে পরকালীন জীবনের জন্য আমি কি করলাম মনের মধ্যে চিন্তা শুরু হল তার সামনে লোকদেরকে ডেকে বলো আমার উজির নাজির এরা শোন আমি যেদিন মৃত্যু বরণ করব আমি যেদিন মারা যাব তোমরা আমারে গোসল দিও কাফনের কাপড় পড়াইও তবে খবরদার আমার এই হাত দুইটা কাফনের কাপড়ের বাহিরে রাখবা উন্মুক্ত রাখবা প্রসারিত রাখবে তারপরে আমার শহর দিয়ে লাশটাকে ঘুরাবে সমগ্র অলিগলি দিয়া ঘোরানের পরে আমার এই কবরের মধ্যে দাফন করবে বাদশার কথা কেউ কোনো কথা বলল না প্রতিবাদ করল না রাজা বাদশাদের মুখে মুখে কথা বলা শোভনীয় নয় উচিত নয় অনুচিত এই জন্য কেউ কোনো বাদ প্রতিবাদ করল না কথা জিজ্ঞেস করল না বলল না এবার শাসেকান্দার সত্যি সত্যি মৃত্যুবরণ করল গোসল দিতে গিয়া মনে হলো 
কাফানের কাপড় তো পড়াতে হবে একটা ওসিয়াত করেছে এই ওসিয়াতটা পালন করা বৈধ হবে কি না ওই যুগের আলেমদের কাছে জানতে চাওয়া হলো ও আলেমেরা আপনারা ফতোয়া দেন মাসআলা বলেন এই লোকটা এই শাসকান্দার সাত মুলুকের বাদশা একটা ওসিয়াত করেছিল অন্তিম একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তার হাত দুইটা যেন কাফনের কাপড়ের বাহিরে রাখা হয় তাকে যেন শহর দিয়ে ঘোরানো হয় আপনারা বলুন এইটা তার জন্য করা উচিত না অনুচিত আলেমরা বলল সনক কেন তিনি বললেন বুঝলাম না কি উদ্দেশ্যে বললেন বুঝলাম না তবে মাইনিয়েতের ওসিয়াত যদি শরিয়াতের খেলাপ না হয় তা পালন করা যা ইজ আছে মাইনিয়েতের ওসিয়াত যদি কি না হয় শরিয়াতের পরিপন্থী যদি না হয় সেটা পালন করা যায় যদি শরিয়াতের পরিপন্থী হয় তাহলে পালন করা যাবে না যা ইজ নয় লোকেরা বলল শুধুমাত্র একটু হাতটা বাহিরে রেখে শহর দিয়ে ঘোরানো এটা শরিয়াতের তেমন কোনো খেলাফ হবে না তোমরা করতে পারো এবার গোসল দিয়া কাফনের কাপড় সরঙ্গে পড়াইয়া হাত দুইটা কাফনের কাপড়ের বাহিরে রেখে শহর দিয়া যখন ঘোরানো হচ্ছে উন্মুক্ত হাত প্রসারিত হাত টান টান করা হাত লোকেরা বলতেছে দেখো কত লুভি মানুষ এই হাত দিয়ে কত দিনারদের হাম আশরাফি এই হাত দিয়ে কত ইয়াকুত জবরজাত লু লু মারুজান এই হাত দিয়ে দামি দামি কত সম্পদ গ্রহণ করেছে যার ধন ভাণ্ডার যার টাকা পয়সার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ আজকে মরার পর চরিত্র পাল্টায় নাই স্বভাব পাল্টায় নাই পরিবর্তন হয় নাই এখনও হাত পেতে বলে যার কাছে যা পাওনা আছে তা দেও লোকেরা যা যা বলার তাই বলে একজন বুজুর্গ আল্লাহ কে একজন বুজুর্গ আল্লাহ এই দৃশ্যটা দেখলেন কি যেন চিন্তা করলেন এবার আবেগে ফুফায় ফুফায় তিনি কাঁদতে লাগলেন চোখের পানি তার তপ্ত অশ্রু বর্ষণ হতে লাগল দাড়ি টপ টপ করে পড়ে দাড়ি ভিজে বুকের মধ্যে পড়ে লোকেরা বলল আবেগে তুমি কেন ফুফিয়ে ফুফিয়ে খাদ তোমার কি হলো সবাই হাসল হাজারো মন্তব্য করল তুমি শুধু আবেগে ফুফায় ফুফায় কাঁদ কারণটা বুঝলাম না সে বলল শোনো সাত মুলুকের বাদশাহ শাহ সেকান্দার মৃত্যুর মাধ্যমে জাতিকে একটা শিক্ষা দিয়ে গেল ও দুনিয়ার মানুষ ও আমার আপন জনেরা ও আমার রাজন্যবর্গ অজির নাজিরেরা দেখো আমি বিশাল বড় ধন ভাণ্ডারের মালিক অসীম ক্ষমতার মালিক অনেক টাকা পয়সার মালিক আজকে কবর দেশে রওনা হলাম আমার হাতের দিকে তাকায় দেখো আল্লাহর কসম কপদক্ষ সৈন্য দুনিয়ার কোনো টাকা পয়সা সম্পদ নিয়ে যেতে পারলাম না তাহলে পৃথিবী থাকার জায়গা না যাওয়ার জায়গা মানুষ আসে মানুষ যায় বিধাতা রীতি মাসখানে রেখে যায় একটি নামের স্মৃতি যাচ্ছা ইমিগ্রেশন ক্রস করে যে যাত্রী সব কিছু সরায় টরায় বসছে মনে করছে এইখানে আমার বোধ হয় থাকার জায়গা না এরে শোনো তোমার জন্য দিস ইজ দা ফাইনাল লাস্ট এন্ড ফাইনাল কল তোমার ফ্লাইট কিন্তু রেডি তোমার রেহালা তোমার রেডি তোমাকে ডাকা হচ্ছে আল এস্তেদাস তোমাকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য ডাকা হচ্ছে তুমি প্রস্তুত হও তুমি প্রস্তুত হও 
প্রস্তুতি গ্রহণ করো তো সম্মানিত উপস্থিতি এই হলো আসল কথা কিন্তু দুর্ভাগ্য কারে দিয়ে ভূত ছাড়াবো যাদেরকে দিয়ে ভূত ছাড়াবো তাদেরই ধরছে ভূতে আজকে জাতিকে যারা পথ প্রদর্শন করবেন সেই ওলামা একরাম হাজার ভাগে বিভক্ত সেই ওলামা একরামরা হাজার ভাগে বিভক্ত যে আলেমরা রাষ্ট্র ক্ষমতার থেকে একটা বাড়ি পাওয়ার জন্য গাড়ি পাওয়ার জন্য এক টুকরা জমি পাওয়ার জন্য অথবা বিদেশি কোনো চল সংস্থা থেকে টাকা পয়সা পাওয়ার জন্য যারা পাগড়ি জুব্বা লাগাইয়া ইমান আকিদা পাল্টায় এরা আলেম নয় এরা সৃষ্টির ভিতরে আল্লাহর সৃষ্টির ভিতরে কলম এরাই জাতিকে মিসগাইড করছে লোভের কারণে কিসের কারণে কিসের কারণে যারা আদর্শ বিক্রি করে ওরা আল্লাহ সৃষ্টির বিরুদ্ধে নিকৃষ্ট প্রাণ শোনে রাখো ভেঙে যাব ফাঁসির মঞ্চ চলব তপ্ত বুলেটের আঘাতে কলিজার ঝাঁঝা হয়ে যাবে আল্লাহর কসম তারপরও কোন তাগুদ কোন বাতিল কোন ইহুদি কোন খ্রিস্টান কোন সরকার কোন শক্তির কাছে ইমান আর আকিদা বিক্রি করব না বুজুর্গির ভাব দেখাও তোমরা বুজুর্গির ভাব দেখাও জনগণের হালুয়া রুটি খাওয়ার জন্য ইন্না কাসির পাবলিক একটা আর সরকার একটা ভণ্ডামি করে খাওয়ার ভণ্ডামি ভেজ ধরো পোশাক লাগাও ভণ্ডামি লেবাস লাগাও আর আদর্শ বিক্রি করো খবরদার সাবধান আদর্শ কোন বিক্রি করার জিনিস নয় কোনো ইহুদির কাছে খ্রিস্টানের কাছে কোনো তাগুতের কাছে কোনো বাতিলের কাছে প্রয়োজন হলে ভেঙে যাবে তবে আদর্শ বিক্রি করে মোস্কায় যাবে না এর জন্য সাবধান থাকবেন আমি হুজুর আর এক হুজুর কোনো হুজুরের কথায় চলবেন না চলবেন আমার উবিত্তানশীল আল্লাহ তালা যা দিয়েছে সেই অনুযায়ী আমি কামরুল ইসলাম সাহিদ থাকব না আর এক হুজুর থাকবে না আর এক মৌলবি থাকবে না আর এক বুজুর্গ থাকবে না কিন্তু আল্লাহ কাসম আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন কোরআন সুন্না দুনিয়ায় থাকবে সুতরাং আমার ব্যাখ্যা আমার স্বার্থে হবে আর একজনের ব্যাখ্যা আর একজনের মতো করে হবে কারো ব্যাখ্যার ধার ধারা দরকার নাই আসো কোরআনের হাদিস অনুযায়ী কোন সুরা সুরা আলে এমরন একশো দুই নম্বর আয়াত আরো কঠিন কঠিন কথা সামনে আল্লাহ তালা ইমানদারদেরকে কি করার জন্য বলেছেন বলুন তো অবলম্বন করার জন্য বলেছেন আর এই তাকোয়ার ব্যাখ্যা সৈদুন আলী কয় জিনিস করেছেন চার জিনিস আল্লাহ তালা চার জিনিসের আমল করার তৌফিক আমাদেরকে দান করুন এবার আল্লাহ তালা বলছেন না তোমরা মরিও না কেমন কথা আল্লাহ বলতেছে কি করিও না মরিও না অথচ আরা কায়তির ভিতরে আল্লাহ তালা বলছেন কুল্লু নসিন মৌত মৃত্যু হলো ইউনিভার্সাল ট্রুথ ওই আকাশের চাঁদ সূর্য যেমনটা সত্য দিনের আলো যেমন সত্য পাহাড় পর্বত যেমন সত্য আপনি আর আমি যেমন সত্য এর থেকে ও হাজার গুণ হাজার গুণ হাজার গুণ লক্ষ কোটি গুণ সত্য হলো এই পৃথিবীতে থাকা যাবে না মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই ভক্ষণ করা লাগবে আল্লাহ তালা বলেন বান্দারে অবশ্যই কুল্লনা সিন্দা একাতুল মাউত প্রত্যেক প্রাণীকে মরতেই হবে মরতেই হবে মরতেই হবে মরতে যদি হয় মরতে যদি হয় তাহলে তোমরা মুসলমান হয়ে মর সহজ কথায় মুসলমান বলে কথা শেষ করব কি বলে শেষ করব আমরা কি মুসলমান আমরা কি মুসলমান হ্যাঁ জি স্বীকার করতেছি মুসলমান আচ্ছা ডাক্তারের ছেলে তারে কি আপনারা ডাক্তার বলেন মাস্টারের ছেলে তারে কি মাস্টার বলেন উকিল ব্যারিস্টার তার ছেলে কে কি উকিল বা ব্যারিস্টার বলেন ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে কে কি ইঞ্জিনিয়ার বলে যদি ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার না হয় মাস্টারের ছেলে মাস্টার না হয় ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে যদি ইঞ্জিনিয়ার না হয় উকিল অথবা আপনার ব্যারিস্টারের ছেলে যদি উকিল অথবা ব্যারিস্টার না হয় তাহলে মুসলমানের সন্তান কি করে মুসলমান হলো বন্ধর আমার মুরব্বীর আমার মাস্টারের সন্তান লেখা পড়া যদি করে 
সার্টিফিকেট যদি অর্জন করে অভিজ্ঞতা যদি থাকে বেসিক নলেজ যদি থাকে তাহলে অবশ্যই সে মাস্টারি করে মাস্টার হতে পারে ডাক্তারের ছেলে যদি লেখাপড়া করে সার্টিফিকেট নেয় তার যদি বেসিক নলেজ যদি থাকে জ্ঞান যদি থাকে প্র্যাকটিস করে সেও ডাক্তার হতে পারে একজন অ্যাডভোকেট অথবা ব্যারিস্টারের ছেলে সে যদি লেখাপড়া করে সার্টিফিকেট অর্জন করে তাহলে সেও কিন্তু একজন অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার হতে পারে প্র্যাকটিস করে ও মুসলমান মুসলমানের ঘরে তুমি জন্মগ্রহণ করলে আর নিজের মুসলমান বলে দাবি করলে তা হতে পারে না হজ উলুল আজম পায়গাম্বার উলুল আজম পায়গাম্বার হজরত নূহ আলহি সালাম তার সন্তান কেনান যদি নবীর সন্তান হয়ে মুসলমান না হতে পারে তুমি আর আমি কেমন করে মুসলমান হলা মুসলমান হবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আল্লাহ তালা ইব্রাহিম আসলামকে মুসলমান হওয়ার জন্য বলেছিলেন তিনি মুসলমান হয়েছিলেন দেখেন আত্মসমর্পণ কারে বলে শুনতেছেন কথা আপনার আমার আত্মসমর্পণ কারে বলে শোনেন দুই দুইটা বিয়ে করছে বয়স বড় হয়ে গেছে বাচ্চা কাচ্চা হয় না আত্মসমর্পণ কারে বলে দেখেন আচ্ছা বাচ্চার জন্য কার কাছে হাত পাতলো বাচ্চার জন্য কার কাছে হাত পাতলো এই মুসলমান তুমি যদি তোমার মুসলমান বলে দাবি করো বাচ্চা কাচ্চা যদি না হয় টাকা পয়সা যদি না থাকে তুমি হাত পাতবে কার কাছে তুমি যদি কবরের কাছে মাজারের কাছে বাজারের কাছে দরগার কাছে দুর্গার কাছে পীরের কাছে ফকিরের কাছে যদি তুমি প্রার্থনা করো আল্লাহর কসম তুমি নাম কাবাসতে মুসলমান আসলে তুমি মুসলিম তুমি মুসলিম তুমি মুসলিম মুসলমান হইতে আল্লাহ কারে বললো আর কারে বলছে মুসলমান হওয়ার জন্য ইব্রাহিম আলাহামকে তিনি মুসলমান হইলেন মুসলমানের পরীক্ষা কাহারে বলে শোনে বাচ্চা হলো কার কাছে চাইয়া এবার আসেন বাচ্চা হওয়ার পর এখনো দুধ খাই দুই দিন চার দিন পাঁচ দিন দশ দিন বাচ্চা হইছে আল্লাহ তালা তারে দেখাইলেন মানুষ নাই জোর নাই ঘর নাই বাড়ি নাই গাছ নাই পালা নাই আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো ছায়া নাই আপনারা আমার কথা বোধহয় শুনতে পারছেন না বুঝতে পারতেছেন না ওয়াজ করা যত সহজ বাস্তবতাটা অত সহজ নাই ঘর নাই বাড়ি নাই মানুষ নাই জন নাই গাছ নাই পালা নাই তরুলতা নাই কিছুই নাই এমন কি রৌদ্রের মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার মতো একটা ছাওয়া নাই গৈরসি সার ঋণ ঋণ দা বৈটিকাল মোহাররাম এমন একটা জায়গায় বাচ্চাটা রেখে চলে আসতেছেন এটা তিনি দেখলেন নবীর স্বপ্ন স্বপ্ন না বহি আপনি আর আমি হলে বসতাম ও তাহলে বোধ হয় আল্লাহ কিছু স্যাক্রিফাইস করার জন্য আমাকে বলেছ ব্যাখ্যা খুঁজতাম নবী কারে বলে মুসলমান কারে বলে আর মিয়া তুমি আর আমি তো বাট পার মুসলমান তুমি আর আমি ব্যাখ্যা তালাশ করি আল্লাহ নবী পায়গাম্বর আল্লাহ বলেছিলেন আসলিম তিনি বলেন আসলাম তুলি রব্বিল আলমিন একটা ব্যাখ্যা করেন নাই সকালবেলা উঠেই বিবিকে বলেন তৈরি হও তৈরি হও বিবি তৈরি উটের পিঠে উঠে একবার উঠকে বলেন নাই ডাইনে যা বায়ে যা পুফে যা পিসমে যা উটের পিঠে উঠে উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন বারে লাহি আপনি আমাকে যেখানে নির্দেশ করেছেন এই বাহনকে সেখানে পৌঁছে দেন একবার বলেন নাই উটের দিকে যা ওদিকে যা উট চলতেস মাস দিন পেরিয়ে গেল কোথায় সেই শাম সেরিয়া থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জিরে তুলে আরো আরো ভূখণ্ডে চলে এলো আসলো একটি বিশাল ফাঁকা জায়গা তার নাম ফারাব এই প্রান্তের কাছে যখন এলো উঠটা দাঁড়ায় গেল আর চলতেছে না ইব্রাহিম খলিল্লাহ দেখলো আর স্বপ্ন যেমন জায়গা ঠিক তাই ঠিক তাই গাছ নাই পালা নাই তরু নাই লতা নাই ছায়া নাই মানুষ নাই জন নাই বিবিকে বললেন এঞ্জেল এ নামো 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 বিবি অবাক হয়ে গেল বলেন কি এই খা খা রোদ্রের মধ্যে একটু আশ্রয় নেওয়ার মতো মাথা গোজার মতো ছায়া নাই পানি নাই চতুর্দিকে যত দূর দৃষ্টি যায় কিচ্ছু নাই এখানে নামবো বলে নামো নামলো আপনি আমি হইলে কিন্তু একটা না একটা যুক্তি খুঁজতাম শোনেন ইমানদারের দুই হাত মোনাফিকের তিন হাত ইমানদারের কয় হাত মোনাফিকের ইমানদারের ডান হাত ইমানদারের বাম হাত আর মোনাফিক সব সময় কথায় কথায় খোঁজে অজুহাত মোনাফিক সব জায়গায় খোঁজে কি 
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কিন্তু অযুহাত খোঁজে নাই না অযুহাত খোঁজে নাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন বাস বাস বিবি এখানে দাঁড়াও এখানে থামো এখন কই স্বামী এটা কেমন কথা কই কোন কথাটা তো নাই থামো রাখো যা ছিল দিয়ে রওনা হলো বিবি কই স্বামী এটা কেমন নির্দয় নিষ্ঠুর আচরণ আপনি না নবী এই জায়গা রেখে যাচ্ছেন আর আমি অন্যায় করতে পারি মাসুম বাচ্চা কি অন্যায় করেছে কথা বলে না কলিজা তো ছেড়ে যায় মুখ দিয়ে প্রকাশ করে না বিবি আবার ডাকলেন পিছনের দিকে তাকায় না যদি স্ত্রীর চোখে পানি আর ওই মাসুম বাচ্চাটারে দেখি দিলটা নরম হয়ে যাবে মালিকের হুকুম পালন করা যাবে না এখানে কোনো যুক্তি চলবে না মালিকের হুকুমের কাছে কোনো মায়া দয়া চলে না মালিকের হুকুমের কাছে আপন পর চলে না আমার মালিক যা হুকুম করেছে তাই হবে হৃদয় কঠিন সামনের দিকে রং না বিবি আবার পিছনের দিক থেকে দেখে বলছে স্বামী কি অন্যায় আমি করেছি এই মাসুম বাচ্চা কি অন্যায় করেছে কথা বলে না হৃদয়ের তন্ত্রি ছিঁড়ে যায় এবার তিনি বললেন স্বামী যা কিছু করছেন এটি কি আল্লাহর নির্দেশ এবার একটু পিছনের দিকে তাকালেন আর চোখের কোনায় একটু তত্ত্ব শুরু দেখা গেল বললেন যা কিছু করলাম সব মালিকের ইচ্ছা মুসলমান কারে বলে মুসলমান মানি হলো দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা জুব্বাওয়ালা পাগড়িওয়ালা না মুসলমান হলো আত্মসমর্পণকারী কেমন আত্মসমর্পণ আল্লাহ তালার কাছে তিনি করলেন বিবি বললেন স্বামী ওই আল্লাহর উপরে আমার অবিচল আস্থাও বিশ্বাস আছে ওই আল্লাহর উপরে আমার অবিচল আস্থাও বিশ্বাস আছে আপনি চলে যান যে আল্লাহ তালা এই মাসুম বাচ্চা সহ এই নির্জন নিবৃত কঠিন জায়গায় যে আল্লাহ তালা রেখে যেতে বললেন ওই আল্লাহ তালা আমার এই সন্তান আর আমাকে আল্লাহ তালা না খাওয়ায় মারবেন না আপনি আপনার পথে চলে যেতে পারেন আমি ভরসা করেছি আল্লাহর উপরে কয়টা গেল দুইটা ফালাম্মা বালাগা মাহু সায়াদ মাহু এই বাচ্চারা যখন দৌড়ঝাঁপ করার বয়স হলো বাপের কাছে যাওয়ার বাপকে আব্বা বলে ডাকার লাঠিটা আগায় দেওয়ার বাবাকে এটা সেটা আগায় দেওয়ার মতো যখন বয়স হয়েছে বুড়ো বয়সে প্রচণ্ড মায়া লেগেছে আল্লাহ তালা রাতের বেলা দেখালেন সন্তানটাকে টান টান করে শোয়ায় তিনি জবা করতেছেন পৃথিবীতে কোন ধর্ম কোন যুক্তিতে বলে বাপ সন্তানের জবা করবে পৃথিবীর কোন মানুষটা বলে বাবা তার সন্তানকে জবা করবে অযৌক্তিক কথা অবৈজ্ঞানিক কথা অদার্শনিক কথা এটা কোনো মানবিক কথা নয় কিন্তু ইব্রাহিম আল ইসলাম যুক্তি খোঁজে নাই জ্ঞান খোঁজে নাই দর্শন খোঁজে নাই কারো কাছ থেকে পরামর্শ চায় নাই আমার মালিক যা দেখাইছে এটাই মালিকের নির্দেশ দুনিয়া সব একদিকে মালিকের নির্দেশ একদিকে তুমি मुसलमान हलो से सामने निजे मस्त कबन तो कर देम हलो मुसलमान तुम बात पार किसर अर्थ करस मुसलमान हार अर्थ करस उल्टा কদু খাওয়া জিলাফি খাওয়া লাউ খাওয়া এটার অর্থ করছো তুমি মুসলমান হওয়ার অর্থ পাইছ কম সব ধান্দাবাজি বন্ধুরা আমার বলছিলাম সৈয়দুল ইব্রাহিম খালির উল্লাহ আচ্ছা বলেন তো একটা মানুষ বলেন তো যুক্তিতে কয় বাপ ছেলেরা জবা দেবে মানুষ মানুষের জবা দেবে ল্যাংড়া খোঁড়া হোক আর একজনের সন্তান হোক মানুষ মানুষের জবা করতে পারে কিন্তু যুক্তি আছে এটা কেমন কথা আর আমি স্বপ্ন দেখছি ভুল এটা আমার বায়ু চড়ার থেকে স্বপ্ন আসছে কোনো যুক্তি নাই কথা নাই জিজ্ঞাস নাই পরামর্শ নাই মালিক যা বলেছে তাই কিসের পরামর্শ কিসের জিজ্ঞাসা প্রস্তুত হচ্ছেন নিজেকে প্রস্তুত করছেন আল্লাহর সামনে জবা করার জন্য চিন্তা করলো বুড়ো মানুষ একটু বলে দেখি ছেলে যদি রাজি না হয় জোর করে হলো দেব এবার তিনি পরামর্শ করতেছেন ইন্নি আর ফিল মানা আমি আমি স্বপ্ন দেখতেছি তোমার আমি জবা করতেছি ফানজুর মাজা তারা এ ব্যাপারে তোমার রায় কি ছেলে আবার তেরুম ছেলে যেমন মুসলমান খাঁটি আমরা মুসলমান দুই নম্বর বাচ্চা কাঁচা হয় দুই নম্বর যেমন এক নম্বর মুসলমান বাচ্চা এক নম্বর বাচ্চা কোনো যুক্তি দিল না বাবা এটা কোন ধরনের স্বপ্ন কোন ধরনের কথা পৃথিবীর একটা যুক্তি দেখান তো মানুষ মানুষের জবা করে 
এরকম কোন যুক্তি প্রদর্শন করে নাই সেল উঠে কয় কি ইয়া বাতি ফাল মা তুমারু সাতা জিদুনি ইনশা আল্লাহ মিনা সাবি এ বাপ শুনেন এ বাবা শুনেন আপনি যা দেখছেন যুক্তি টুকতি চাইয়েন না যুক্তি খুঁজিয়েন না এর মধ্যে বুদ্ধি খুঁজিয়েন না এর মধ্যে অজুহাত দেখাইয়েন না যা দেখছেন ইয়া আবাত এ ফাল যা দেখছেন তাই করেন আমারে যদি জবা করতে দেখে থাকেন আল্লাহর হুকুমে করেন সাতা জিদুনি ইনশা আল্লাহ মিনা সাবিরিন আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন আহা ইব্রাহিম আসসালাম ইসমাইলকে জবা করেছে না করে নাই করেছে না করে নাই অনেকে করে করে নাই এটা ভুল ব্যাখ্যা আমি হাজার বার বলছি যে আলেমদের এই আকীদা ইসমাইলকে জবা করে নাই সে আলেমদের আকীদা যেন পরিবর্তন করে নাই ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম জবা করেছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করেছে জবার জন্য সে সামান্যতম কোন ধরনের হিপোক্রেসি কোন ধরনের মুনাফিকের আশ্রয় তিনি নেন নাই যতক্ষণ পর্যন্ত আওয়াজ না পেয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত হাতের মধ্যে রক্ত না লেগেছে যতক্ষণ পর্যন্ত জবার সাত ফটারি না দেখেছেন আল্লাহর কাছে তিনি জবা বন্ধ করেন নাই বেটা তোর এই ভুল ব্যাখ্যা পাইছি তুই যত বড় বুজুর্গ হয় যত বড় মা তুই আজ জিব্রাইলের ছাত্র হস তোর ব্যাখ্যা ভুল এই ব্যাখ্যা দিয়া ধামদামি ব্যাখ্যা দিয়া তুই জনগণকে ভুল বুঝাইস তথা কথিত বুজুর্গ হওয়ার জন্য ধামদা করিস ইসমাইলকে জবা করেছিলেন তার বাপ শুধু আল্লাহ করে নাই শুধু আল্লাহ আল্লাহ করে নাই বাপ কিন্তু করেছে জবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করেছে সন্তানকে কোন সন্দেহ নাই এখানে আবার সেই মুসলমান হওয়ার কথা আসছে যখন বাপ আর বেটা দুইজনই পুরাপুরি মুসলমান হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে তো এখন আপনারা বলতে পারেন নবী আবার নতুন করে মুসলমান কেমনে হয় যদি মুসলমান হওয়ার নাম দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা জুব্বাওয়ালা ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাখ্যা যদি মুসলমান হওয়া হয় তাহলে নবী তো আগের থেকেই মুসলমান আমার নতুন করে মুসলমান হইল কেমনে ফালাম্মা আসলামা ও তাল্লাহুলিল জবিন এখানে অর্থ হলো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের কিছু যদি বাকি থাকে ওইটুকু করে দিয়েছে তুমি ভোট দিতে গেলে তুমি যুক্তি খোঁজো তুমি জোট করতে গেলে যুক্তি খোঁজো টুপি মাথায় দিলে যুক্তি খোঁজো পাগড়িতে যুক্তি খোঁজো আল্লাহর শরিয়াত মানতে যুক্তি খোঁজো আল্লাহর দলে আসতে তুমি যুক্তি খোঁজো আল্লাহর হুকুমের আইন প্রতিষ্ঠা করতে তুমি যুক্তি খোঁজো আল্লাহর দিনের পথে জাহাত করতে তুমি যুক্তি খোঁজো আসলে তুমি মোনাফিক তুমি যুক্তি দিয়া সব ইসলাম থেকে নিজেকে খারিজ করে রেখেছো বেটা যুক্তি বাদতে লাচ্ছে মার যুক্তিকে লাচ্ছে মার তোর যুক্তি আল্লাহর আইনের সামনে আল্লাহর হুকুমের সামনে কোনো যুক্তি চুক্তি নাই আমার রব যেভাবে বলেছে এটাই আমার চলবে আমার মালিক যেভাবে হুকুম দিয়ে সেভাবেই আমার চলবে কোনো যুক্তি আর ব্যাখ্যার ধার আমি ধারি না কোনো যুক্তি আর ব্যাখ্যার মধ্যে যাওয়া যাবে না মুসলমান যদি হতে চাও যুক্তি আর ব্যাখ্যার মধ্যে যাওয়া যাবে না মালিক বলেছে বাস আসলাম তুলি রব্বিল আরবি পুরোপুরি আত্মসমর্পণ কার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ কার কাছে আল্লাহর কাছে যদি বলা হয় কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করো যুক্তি একটা হয়ে যায় কয় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যে দেশে আছে কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠা হয় কারণে আল্লাহর কসম এটা কাফেরের যুক্তি মুসলমানের যুক্তি নয় যে নামাজি যে রোজাদার যে টুপিওয়ালায় যুক্তি দেখায় আল্লাহর কসম মুনাফিক আল্লাহর কসম মুনাফিক আল্লাহর কসম মুনাফিক ওরে যারা মুনাফিক মনে করে না এগুলোও মুনাফিক আল্লাহর আইনের কাছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কিচ্ছু নয় সবার জন্য সমান হিন্দুকে আল্লাহ মসজিদে আসতে বলে নাই হিন্দুকে আল্লাহ কোরবানি দিতে বলে নাই হিন্দুকে আল্লাহ হজ করতে বলে নাই কিন্তু হিন্দুরও মানবিক আইন কোরআন অনুযায়ী হতে হবে আল্লাহ তারা তার উপরে কোনো জবরদস্তি করে নাই শরিয়াত কারো উপরে কারো উপরে কোনো জাতির উপরে কোনো ধর্মের লোকের উপরে শরিয়াত কখনো জোরাজুরি করে না তাহলে আপনারা আমরা মুনাফিকি করি হয় ভোটের জন্য না হয় জোটের জন্য ইসলাম কি যুক্তির মধ্যে না যুক্তি ছাড়া আল্লাহ বলছে বাস আপনি আর আমি হলে তো যুক্তি খুঁজতাম বাপ কেমনে ছেলেরে জবা করে আর এটা বায়ু সরার থেকে স্বপ্ন দেখছি এটা তো মিথ্যা স্বপ্ন ছেলেরে দেখছি মানে হলো উট গরু ছাগল কোরবানি দিয়ে দেখছি অথবা তাই দিতে হবে বাপ কিন্তু এত যুক্তি খোঁজে নাই এত যুক্তি খুঁজে বেড়ায় নাই যা দেখছি তাই কি দেখছি আর কি দেখছি ছেলেকে জবা বাস শুধু মাঝখানে একটু জিজ্ঞেস করছে চিন্তা করলে বুড়া মানুষ জোরাজুরি বেশি করতে হবে যদি নিজের থেকে আফসে রাজি হয় ভালো কথা না হলে জোরাজুরি জবরদস্তি করে যেমনি হোক যা হুকুম করছে আল্লাহ তালা তাই করব। 
ছেলে তো আবার যেহেতু যেমন যার তার ছেলে না ছেলে হলো বাপের মতোই বাপের ডিগ্রির কাছাকাছি ছেলে কয় ইয়া বাতি ফাল মা তো মারুর সাথে জিদুনি ইনশাআল্লাহ যা দেখছেন তাই করেন আমি কিন্তু ধৈর্য ধারণ করব আপনার মালিকের হুকুমই আসল তারপরে জবাহের যত চেষ্টা প্রচেষ্টা সব হয়ে গেল আল্লাহ কয় ফেরেস্তা আমি তো আর সহ্য করতে পারি না ফেরেস্তা আমি তো আর সহ্য করতে পারছি না বাপ আমাকে খুশি করার জন্য আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কোনো যুক্তি কোনো তর্ক কোনো ধরনের উপস্থাপন করে নাই যা দেখছে তাই করতেছে আমি সহ্য করতে পারতেছি না আমার আরসকে পড়তেছে যা জান্নাতে একটা দুম বানিয়ে সামনে হাজির কর মাধ্যমে দিয়ে দিলেন আচ্ছা কোনো কিছু জবা হইলে আওয়াজ পাওয়া যায় কি যায় না আওয়াজ হয় কি না কানের মধ্যে আওয়াজ গেল তাহলে জবা ইসমাইল হয়েছে তারপরে জবা হইলে রক্ত ছেটে যে কোনো প্রাণী জবা হোক রক্ত শিখল হাতে লাগলো তারপরে এই যেটা জবা করা হয় সেটা কষ্টে একটু দাফা দাফি লাফালাফি করে নাকি সেগুলো হলো ইব্রাহিম আলাম বুঝলেন তার সন্তান পুরোপুরি জবা হয়েই গিয়েছে তার সন্তান পুরোপুরি জবা হয়ে গিয়েছে এবার তিনি চোখ খোলার আগে শুধু একটি ফরিয়াদ মালিকের কাছে করলেন মালিক আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমি সন্তানকে নিজ হাতে কোরবানি করেছি জবাও হয়ে গিয়েছে শুধু এই দৃশ্যটা দেখে আমাকে একটু ধৈর্য ধারণ করার শক্তি ধারণ করার সাহস নিয়ে টিকে থাকার দাঁড়িয়ে থাকার তৌফিক আমাকে দিয়ে চোখ খুলে দেখল আল্লাহ আকবর আল্লাহ তো নিষ্ঠুর নন আল্লাহ নির্দয় নন আল্লাহ কঠিন নন আল্লাহ মানুষের সাধ্যের বাহিরে কিছু চাপিয়ে দেন না আল্লাহ নিষ্ঠুর নন তাকিয়ে দেখেন দুম্বা জবা হয়েছে ইসমাইলকে আল্লাহর ফেরেস তার দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাহলে বাপ ইসমাইলকে জবা করছে না করে নাই করছে না করে নাই আজকের থেকে এই আকিদা পরিবর্তন করতে হবে যদি কোনো হুজুর কোনো বক্তা বলেন না জবি করছে যে সন্তানের পরিবর্তে দুম্বা জবি হয়ে গেছে এই আকিদা ভুল তিনি দুম্বা জবি করেন নাই তিনি সন্তানই জবা করেছেন কোনো যুক্তি টুক্তি চলবে না আত্মসমর্পণ কার কাছে আর আল্লাহর আত্মসমর্পণের কাছে কোনো যুক্তি চলবে কোনো উদাহরণ চলবে কোনো অজুহাত চলবে এই অজুহাত টজুহাত চলবে না খোড়া অজুহাত নাই এরকম অসংখ্য যুক্তি ইব্রাহিম আলিহ সালামের তো আসুন আল্লাহ তালার কথা বলতেছেন ওলা তমু তুন্না ওলা তমু তুন্না ইল্লা মুসলিম মরিও না তবে মরতে যদি হয় কি হয় আমার তাহলে মুসলমান হলো ওই ব্যক্তি মুসলমান হলো ওই ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমের সামনে আল্লাহর বিধানের সামনে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে যে আত্মসমর্পণ করে দেয় সে হলো মুসলমান এই মুসলমানের কিছু সিমটম আছে দাঁড়িয়ে আছে টুপি আছে জুব্বা আছে পাগড়ি আছে এগুলি হলো তার সিমটম কিন্তু আসল মুসলমান দাড়ি টুপি জুব্বার মধ্যে নয় আগে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ সে মানসিকতা আল্লাহ তারা আমাদেরকে তৈরি করে দিন বলি আল্লাহ মামিন আল্লাহ মামিন আল্লাহ মামিন নোয়াখালীর ভাইরা যারা আছেন আগামী ডিসেম্বরের বারো তারিখ ডিসেম্বরের বারো তারিখ আমি নোয়াখালীর সুবর্ণচরে একটি জায়গা নিয়েছি একটা খালেস দিনই প্রতিষ্ঠান করার জন্য জানি না কতটুকু আল্লাহ তালা হায়াতে বাঁচিয়ে রাখবেন কতটুকু করতে পারব এটা হচ্ছে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় চর আমানুল্লাহ সেখানে আগামী বারোই ডিসেম্বর একটি মাহফিল আছে আমি গোনাগার সে মাহফিলটা দিয়েছি আগামী জানুয়ারি মাস থেকে আমরা মাদ্রাসার শুভ সূচনা করব এই উপলক্ষে একটা মাহফিল পিসার কেবলাকে এবার আর বললাম না এই কারণে বললাম না যে আসলে ওখানে ওই রকম বসার মতো ওই রকম কোনো ব্যবস্থাপনা করা হয়নি শুধু এই বারো তারিখের আগে ছোট্ট একটা ঘর এবং একটা কল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে